हेलो दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है आज हम आपकी कक्षा आठवीं का अध्याय नौ पढ़ेंगे जिसका नाम है राशियों की तुलना भाग दो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बट्टा याद करना और क्रय विक्रय लाभ एवं हानि प्रतिशत ज्ञात करना आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों बट्टा क्या होता है बट्टे का प्रयोग कहा और क्यों किया जाता है दोस्तों बट्टे को इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं जैसे सलवार सूट पर 20 प्रतिशत की छूट शर्ट पर 25 प्रतिशत की छूट जीन्स पैंट पर 30 प्रतिशत की छूट साड़ी पर 15 परसेंट की छूट तो ये सब क्या दर्शा रहे हैं हमें बट्टा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं एक सलवार सूट की कीमत चार रुपए है जो 20 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध है आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हल किया जा सकता है हमें दे रखा है सलवार सूट का अंकित मूल्य कि वो सूट की कीमत दे रखी है जिस कीमत पर दुकानदार उसको बेच रहा है वो कितनी है चार और दुकानदार ने कहा है कि उस पर छूट दी जा रही है बीस प्रतिशत यानी चार का 20 प्रतिशत चार का अगर हमने 20 प्रतिशत किया तो क्या आया 440 सौ चालीस गुना बीस भाग सो बराबर अठासी रुपए इसका मतलब सलवार सूट का जो विक्रय मूल्य होगा वो 440 सौ माइनस अट्ठासी जो हमने बट्टा ज्ञात किया है जिसपे हमने डिस्काउंट निकाला है अट्ठासी में से माइनस हो जाएगा तो अब हमें सूट की कीमत कितने की पड़ी तीन रुपए की जो सूट हमें चार सौ में मिल रहा था वो बट्टा लगकर तीन सौ रुपए का मिला तो ये होता है हमारा बट्टा ओके दोस्तों आइए अगला उदाहरण देखते हैं एक शर्ट की कीमत सात सौ रुपए है जो 25 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध है आइए इसको हल कैसे करते हैं देखते हैं शर्ट का अंकित मूल्य हमें दे रखा है सात सौ और इस शर्ट पे छूट की राशि दे रखी है 25 प्रतिशत यानी 750 का जब हमने 25 प्रतिशत किया तो हमें क्या ज्ञात हुआ एक दशमलव पचास रुपए इसका मतलब शर्ट का विक्रय मूल्य 750 माइनस एक दशमलव पचास जो कि बराबर हुआ पांच सौ रुपए के इसका मतलब हमें जो शर्ट सात सौ की पड़ रही थी वो अब हमें कितने की पड़ रही है पांच सौ की आइए दोस्तों हमने दो प्रश्न किए दो प्रश्न से हमने ज्ञात करना सीख लिया कि बट्टा किसे कहा जाता है बट्टा किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को हम बट्टा और डिस्काउंट कहते हैं ओके दोस्तों अब हमें सूत्र दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा बट्टा मतलब जो छूट की राशि होती है अगर हमें इसी से बट्टा ज्ञात करना है तो हमने अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा ओके दोस्तों आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं एक घड़ी का अंकित मूल्य पच्चीस सौ रुपए है इस पर दस प्रतिशत बट्टा दिया जाता है तो इसका बट्टे की राशि क्या होगी और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों हमें इसका बट्टे की राशि ज्ञात करनी है और इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमें घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना है पच्चीस सौ रुपए छूट की राशि दी हुई है दस प्रतिशत जब हमने पच्चीस सौ रुपए का दस प्रतिशत किया तो हमें ज्ञात हुआ दो सौ अब हमारा घड़ी का विक्रय मूल्य क्या आया अंकित मूल्य माइनस बट्टा अंकित मूल्य था हमारा पच्चीस सौ रुपए और बट्टे की राशि आई हमारी ढाई सौ रुपए तो जब हमने पच्चीस सौ रुपए में से दो सौ पचास रुपए को माइनस किया तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात हुआ दो हजार दो सौ पचास रुपए ओके दोस्तों आइए अब बात करते हैं क्रय विक्रय लाभ एवं हानि प्रतिशत ज्ञात किस प्रकार किया जाता है दोस्तों आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं यदि एक आयरन 350 रुपए में बेचा जाए तो 10 प्रतिशत हानि होती है यदि 
एक आयरन तीन सौ पचास रुपए में बेचा जाए तो दस प्रतिशत की हानि होती है यदि वह चार सौ पचास रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ओके दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं दस प्रतिशत हानि का अर्थ है सौ रुपए क्रय मूल्य पर दस रुपए की हानि इसका मतलब विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस जितनी हमें हानि हुई है सौ रुपए पर दस रुपए की हानि हुई तो इस प्रकार नब्बे रुपए क्या आया हमारा विक्रय मूल्य ओके दोस्तों आइए तो विक्रय मूल्य नब्बे रुपए है जबकि क्रय मूल्य हमारा सौ रुपए है अगर हमारा विक्रय मूल्य एक रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा सीधी सी बात है सौ भाग नब्बे रुपए ओके दोस्तों विक्रय मूल्य तीन सौ साठ रुपए हुआ हमारा तो क्रय मूल्य क्या होगा सौ भाग नब्बे गुना तीन सौ साठ बराबर चार सौ रुपए ओके दोस्तों तो हमारा तीन सौ साठ विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य आया चार सौ रुपए ओके दोस्तों अब क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ चार सौ रुपए तथा विक्रय मूल्य हमारा हुआ चार सौ पचास रुपए अब हमें लाभ निकालना है लाभ किस प्रकार निकाला जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य चार सौ पचास में से चार सौ को माइनस कर देंगे तो हमें लाभ कितना हुआ पचास रुपए का ओके दोस्तों अब प्रतिशत लाभ की बात करते हैं अगर हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है लाभ गुना सौ भाग क्रय मूल्य आइए जब हमने इसको इस रूप में रखा तो हमें लाभ हुआ पचास रुपए का उसको गुना कर दी हमने सौ से और भाग में क्रय मूल्य क्रय मूल्य हमारा है चार सौ रुपए इसका मतलब पच्चीस भाग दो प्रतिशत का हमें लाभ हुआ ओके दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा बट्टा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और क्रय विक्रय लाभ एवं हानि प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात की जाती है दोस्तों अगली वीडियो में हम सीखेंगे विक्रकर जिसको हम वैट के नाम से भी जानते हैं वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स ओके दोस्तों धन्यवाद दोस्तों